Hello mga kamestro, welcome back again to Ecofit Talk with Maestro and uh, isang vlog na naman ang, ang ating uh, i-discuss ngayong hapon Last time, nag-discuss tayo about uh, tips no, doon sa pagkuha ng uh, carry no, or contactors always insurance and uh, ngayon, uh, let's try to discuss no, kung ano-ano uh, ba talaga no, yung mga possible uh, exposure no, or uh, risk na tinitingnan natin sa ating uh, mga kontrata and uh, who are those parties uh, involved. No? Ito ay uh, kadugtong no? or nilalaman ng uh, contractors or risk insurance na diniscuss natin ng uh, isang araw sa isang uh, vlog natin. Okay? So, ngayon, ano-ano uh, ba ang mga exposure sa pagkuha ng uh, contractors or risk uh, insurance? No? At uh, bakit kailangan nating uh, i-insure ang mga yon. Okay? Don't forget no, to subscribe in uh, our channel so that uh, marami makapag-benefit no, sa mga lectures natin. Invite your friends, share this uh, video, and uh, like also this video. Thank you. Uh, with regards to physical damage, like uh, for example, no, physical damage sa uh, property, uh, transit no, sa ocean for example, yan ba ay uh, cover ng contractors or risk insurance? You know, you know? And who are parties sa uh, affected? Usually, may mga foreign uh, materials no, na doon pa kinukuha no, or other supplied materials na kinukuha pa sa ibang uh, country. And uh, usually, kita travel by uh, sea. So, kakarika sa barko. Ang uh, tanong ngayon doon ay uh, yan ba ay cover ng uh, ating uh, contractors or insurance or carry? So, the answer is no. So, hindi siya cover ng ating uh, contractors uh, or insurance dahil ang kailangan nating insurance diyan pag nag-order uh, tayo ng mga materials outside the country and uh, idadaan pa no, sa dagat, ikakarga sa barko, ang kailangan nating uh, kunin dyan ay separate na insurance, which is marine insurance. So, hindi yan cover. Baka ina-expect ninyo no, na cover siya ng uh, contractors or insurance, the answer is no. And then, uh, well, inland. No? Alimbawa, uh, ang material ay uh, dito lang naman sa Pilipinas, pero malayo ang uh, pag-orderan mo and uh, travel by land pa. So, ang tanong doon is kasama ba sa contractors or risk insurance? Generally, the answer is no. So, hindi yan na uh, kasama sa basic no, na policy ng uh, contractors or risk insurance. However, no, uh, merong tinatawag na endorsement. No? Ibig sabihin, gagawa siya ng endorsement na maisama sa uh, pagkuha ng contractors or risk insurance. So, gagawa ng separate uh, document na nakalagay doon ng endorsement And uh, doon i-state na ang uh, inland travel, for example, ay uh, kasama no, sa uh, contractors or risk insurance by way of endorsement. Ngayon, uh, meron tayong tinatawag na floater insurance. No? And uh, ano ba yung floater insurance na yun? No? Baka hindi pa narinig ng iba yun. Yung uh, floater insurance ay hindi rin yan kasama sa pagkuha ng ating contractors or risk uh, insurance. No? Pero pwede rin magkaroon ng uh, special endorsement na pwede isama ang uh, floater insurance no, sa ating contractors or risk insurance. Ang floater insurance usually ay ginagamit yan pag nag-travel tayo ng mga heavy equipment. No? So, kaya tinawag siya na floater insurance dahil ang ating mga heavy equipment naka-float yun no? dahil nakakarga siya sa prime uh, mover no? kaya floater insurance. Pag wala kasing floater insurance na endorsement nakasama doon sa ating contractors or insurance pag na-accidente yan sa daan no? sunog sa daan no? inarangan ng mga NPA at sinunog yung mga kaibigan natin what, like what happened doon sa amin sa Surigao before hindi yan i-cover ng uh, insurance kung ang iyong uh, kinuhang insurance ay only contractors or insurance without special endorsement na magkaroon siya ng tinatawag na uh, floater 
uh, insurance. So, yun ang uh, kailangan natin. So, take note guys, no? itong uh, floater insurance no? for, he for heavy equipments na uh, tinatravel by land at kinakarga natin sa mga prime motors. And then, uh, yung uh, mga storage, no? off-site or uh, on-site uh, storage, usually, uh, kasama yan sa contractors uh, always uh, insurance. No? So, kailangan tingnan nyo yung policy and uh, check nyo kung kasama yung uh, on-site and uh, off-site uh, storage natin. No? So, parties affected usually sa transit by uh, ocean, usually it's the owner or kung ang contractor ang nag-order, so contractor. So, sa inland naman, usually contractor no? kasi materialis or um, heavy equipments, for example, ng contractor yan. And then, uh, storage, uh, on-site or off-site, uh, usually, uh, storage ng uh, contractor. So, that's the part is uh, affected. And, uh, for example, sa works naman, we have uh, permanent and uh, temporary works. So, ang uh, permanent and uh, temporary works, no, usually, cover yan ng uh, contractor's uh, all risk insurance without any uh, endorsement or special endorsement. How about uh, caused by a defective design? Okay? Uh, nagkaroon ng problema sa trabaho, no? uh, matagal uh, natapos or matagal uh, gawin dahil uh, defective yung design or nagkaroon ng error sa publication because of the defective design. Cover ba siya ng uh, contractor's or risk insurance? The answer is no. Okay? Kasi, Ang uh, parties sa uh, affected diyan, no? Uh, usually, ang pinaka major uh, role diyan ay ang uh, designer, no, architect or uh, engineers. No, 50% uh, lang ang contribution ng contractor kung uh, sakali diyan. Ang uh, kailangan natin diyan ay uh, by special endorsement. Pag walang special endorsement, nakasama dapat sa contractor's all risk insurance ang tinatawag natin na uh, professional liability insurance, hindi yan makukover ng kari. So, usually, uh, some uh, owners, some clients, some developers, nagre-require ng uh, separate uh, professional liability insurance pagdating sa kanila mga designers. No? Kasi hindi naman yan part ng contractor ang uh, designers, like uh, architects and engineers. No? Wala pang uh, contractor sa project, meron ng architect and engineer na ina-hire yung owner, and protection ng owner no na pagka nagkaroon ng errors in design or defective in design that will cost later on ng uh, damages no sa fabrication no and sa implementation sa ating structure ang pupuntahan uh, ng kliyente ngayon para magkapag-claim ng uh, damages ay ang uh, professional liability insurance na pinobind ng uh, mga designers so ang affected party Ang dating dyan is sa uh, architects and engineers. No? Ang kailangan natin dyan ay professional liability uh, insurance. Okay. Uh, third parties. No? Around the site or uh, on-site. No? Property. Uh, sasakyan, no? bahay, uh, tao. No? Usually, kasama yan na ancillary cover ng uh, contractor's orange insurance. No? So, usually, affected dyan is uh, the owner, no, the contractor, the uh, architect designer, project managers, affected parties yan sila. No, kasi baka mamaya uh, kailangan na uh, iparimove yung mga uh, portion ng property outside the site and uh, ang respons responsibility for example is for the owner to talk no, sa mga tao doon sa offsite at hindi niya ginawa. No? So affected party yung owner, affected party yung contractor, even the designer and project managers. Ano magiging liability kasi nila doon? Pag nag-claim later on sa insurance, may tinatawag tayong participation uh, fee. No? So, siyempre, kung uh, sino yung uh, liable doon, partly sa senaryo na yon, ay siya ngayon ang mag-cover ng uh, tinatawag natin participation uh, fee pag nag-claim tayo sa insurance. Kasi hindi naman yan usually sinusholder lahat ng insurance. No? May uh, participation uh, fee palagi ang uh, other part. Okay? So, yon pagdating kasi sa ating uh, uh, third-party liability, uh, on-site, off-site, no? mayroon namang uh, tinatawag na general uh, liability insurance no? or uh, employer's uh, liability insurance. No? And then, uh, papasok din. Minsan, ang uh, professional liability insurance depende sa senaryo na mangyayari. Ito, 
And then uh, existing property, no, or uh, parts of the work, the work, no, parts of the work that was uh, taken over, covered sa ng carry by endorsement. So generally hindi siya cover, but it can it can be covered by uh, our carry by our special endorsement. So kukuha ka ngayon ng annual property insurance no, para ma-cover siya. And uh, next will be contractors plant and equipment. No? Yung mga uh, equipment natin, no? yung mga machines. No? Uh, cover siya pagka may roon lang ng special endorsement. Pag wala rin special endorsement, hindi rin usually cover ng ating uh, contractors uh, always insurance. No? So pagdating sa mga equipments natin minsan, kailangan natin ng uh, separate na motor liability uh, insurance for example yung mga service natin so kailangan ng uh, motor uh, liability uh, insurance separate yun sa ating contractors all these issues and then uh, sickness no accident ng ating mga tao cover ba ng carry generally no no hindi cover ng carry unless mayroong statement sa ating uh, insurance uh, policy na kasama na doon sa kinuhang uh, insurance ang tinatawag na workmen's compensation insurance or employers uh, liability so nakalagay din sa diyan kung uh, group insurance yan uh, ang cover or individual uh, liability insurance bawat tao yon so depende no sa kinuhang uh, insurance so kailangan take note yan no dahil pag hindi mo yan isama at hindi mo nakuhanan yan, later on, ang epekto niyan, yung affected party ang magsushoulder ng lahat ng cost dahil uh, hindi uh, kasama doon sa coverage sa insurance policy na kinuha natin sa ating carry. Okay? So, non-completion of the project. No? Halimbawa, uh, technical obstacles, no? contractor sa uh, financial uh, failure ng uh, contractor. Uh, usually, hindi rin uh, makukover ng uh, carry. No? Ang uh, non-completion of the project no? uh, as uh, caused by uh, technical obstacles and uh, financial failure, papasok ngayon doon ang tinatawag nating performance bond. Doon yun ikiklaim sa performance bond at hindi yun sa contractors all risk uh, insurance. Okay? So, pagdating naman sa late completion due to uh, insured damage, for example, Uh, major uh, perils no or no material uh, damage but planning no or uh, supply uh, deficiencies of materials no and uh, performance uh, deficiencies ng uh, contractor generally hindi rin talaga siya cover ng ating uh, contractors uh, all risk uh, insurance pero naman tayong tinatawag diyan na uh, advance uh, loss of uh, profits sa uh, insurance or uh, ano no pero minsan nakukover na rin siya ng uh, per, ng ating uh, uh, performance plan. So, yun ang pasok. Okay? So, yun guys, uh, sana makatulong ulit no itong uh, uh, portion no ng uh, dugtong ng ating uh, lecture sa contractors all risk insurance. Okay? So, thank you and good afternoon again.